அனைவருக்கும் வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இயற்கை வந்து இல்லை 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 பா இல்லை இல்லை இயற்கை வந்து எப்போதுமே வந்து எந்த நேரமே கதவை திறந்து வச்சுருக்கு எல்லா விதத்திலும் வந்து பாடம் கற்றுக் கொடுத்து தான் இருக்குது நமக்கு தான் அது வந்து கற்றுக்க தெரியல தவிர எல்லா விதமாகவும் அது பாடம் கற்றுக் கொடுத்து கொண்டு தான் இருக்கின்றது ஆறு போல் ஓட விட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அது இயற்கையே வந்து உள்ள வந்து அப்பப்போ இனிஷியேஷன் வந்து கொடுக்குங்க அது மாதிரி படித்து படித்து நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கோம் அது போல் நம்ம பாட்டுக்கு போயிட்டே இருக்கலாம் புத்தம் போய் தான் இருக்கும் நம்ம வந்து கற்பனையை செய்து பார்க்க முடியாத அளவு கூட நமக்கு நிகழ்வுகள் நடக்குங்க அந்த புரிதல் ஏற்ற ஏற்பட்டதுக்கு பிறகு இந்த பாடலில் நான் வந்து வேறு ஒரு கோணத்தில் நான் வச்சுருந்தேன் அப்புறம் இதை பார்க்கும்போது ஐயா தொடர்பு படித்து இந்த பாடல் எனக்கு வந்து தோன்றியது இதை வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் பதிமூணாம் தேதி ஐயாவுக்கு நான் அனுப்பிச்சேன் அதை அந்த ரெக்கார்டு போய் எடுத்து பார்த்தா வாட்ஸ்அப்பில் அந்த ரெக்கார்டு இல்லைப்பா ரெக்கார்டிங் ஒவ்வொரு வரி சொல்லி ஒரு ரெக்கார்டிங்கை போட்டுருந்து அது எடு வரல அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன உணர்வு ஏற்பட்டதோ அதே உணர்வு இப்போ கொடுக்க முடியுமா என்னென்னு தெரியல இருந்தாலும் இப்போ என்ன வருதோ அதை நான் வந்து அது சொல்கிறேங்க இந்த மதராஸ் பட்டணத்தில் பூக்கள் பூக்கும் தருணம் அப்படிங்கிற பாடல் இந்த புரிதல் ஏற்படுத்தினா அதுக்கு பிறகு எந்த பாடலை கேட்டாலும் உங்களுக்கு இதோட தரவுப்படுத்தி பார்க்கலாங்க முன்னே பாட்டு கேட்டதுக்கும் இப்போ பாட்டு கேட்குறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கும் இந்த மதராஸ் பட்டணத்தில் இந்த பாட்டு எழுதுனவங்க இசையமைச்சவங்க தயாரிப்பாளர் நடித்தவங்க அதில் என்னென்ன பண்ணாங்களோ அவங்களுக்கு இதெல்லாம் ஒன்றுமே தெரியாது அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆக இயற்கை இந்த பாடல் மூலம் அது எந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் என்ன மாதிரி உணர்வு ஏற்படுங்கிறது இப்போ நாம் வந்து தெரிஞ்சுக்கலாங்க இந்த பாடல் வந்து ஒரு ரெண்டு வரியாக அவர் ராம்குமார் அவர் வந்து பாடுவாருங்க அதுக்கு விளக்கம் வந்து இப்போ எனக்கு என்ன மாதிரி தோணுதோ அதை நான் வந்து சொல்கிறேங்க வச்சுருங்க ஓகே ஹலோ எனக்கு இந்த பாட்டை பாடணும்னு ஆசை வந்தது வந்து அஞ்ஞானியாக இருந்தப்போ இவர் மூலமாக தான் நான் ஞானி ஆனேன்னு எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை இங்கே எல்லாம் சொன்னாலும் இவர் இருபத்தஞ்சி வாட்டி ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல ஒன்றும் பண்ண தேவையில்ல எனக்கு ஃபுல்லாக அப்படி கையை காலை ஆட்டிகிட்டே இருந்தனையுமே அவ்வளோதான் ரீ கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் அப்படின்னே ஒரு ஞானி ஞானி கூட வேலை செய்யணும்னு ஒரு ஆசை வரும்ல அப்படியே பின்னாடி போய் உக்காந்தேன் வேறு ஏதோ புக் வச்சுருந்தாரு ஐயா நானும் இணைஞ்சிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டு இப்படி நாங்கள் வந்தோம் அவ்வளோதான் மற்றபடி இது வந்து டெஃபினட்டாக இந்த பாட்டை வந்து மறுபடியும் நீங்கள் கேட்குறப்போ இந்த பாட்டை நீங்கள் வேறு மாதிரி புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இவர் சொன்னதுக்கு அப்புறமா இல்லை ஆமாம் இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் இதே வந்து அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் வேறு வகையில் கூட புரியலாம் பூக்கள் பூக்கும் தருணம் மாறுகிறே பார்த்ததாரும் இல்லையே இதுவரை பார்த்தீங்கன்னா ஞானியர்கள் வந்து எப்போ ஞானம் அடைந்தது டேட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கிறாங்க புத்தர் வந்து தன்னுடைய முப்பத்தாயிரம் தவயதிலே அந்த போதி மரத்தில் போய் ஞானம் கிடச்சிருக்கிறாரு ஓஷோ தனக்கு இருபத்தோரா வயதில் கிடச்சிருக்கிறாரு வேதாத்திரி மாதிரி தனக்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது வயதில் கிடச்சுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்கள் தன்னுடைய ஐம்பத்தெட்டாவது வயதில் அந்த பாருங்கள் மற்ற நாள் இருந்ததுக்கும் அந்த நேரத்தில் இந்த தேதி இந்த நேரத்தில் இந்த மாற்றம் நடந்தது அப்படி கன்ஃபார்மாக வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் மற்றவங்களுக்கு தெரியாது அந்த பூக்கள் எப்படி அந்த மூட்டை அப்படி மூட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஒரு மனம் வருங்க யாரும் பார்க்க முடியாது கேமரா வச்சு வேணால் அது எப்படி லேசாக விரிதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி பூக்கள் பூக்கும் தரணும் யாரும் வந்து பார்த்ததே கிடையாது அதே போல் இப்போ வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ பகவத்தை அங்கே ஊருக்கு போகிறாங்க போய் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுருக்குறாங்க யாராவது ஒரு ஞானின்னு கண்டுபிடிக்க முடியுமா அவரையே கண்டுபிடிக்க முடியலன்னா நம்மளை ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா யாரும் பார்த்ததே இல்லைங்க அது அவங்களுக்கு தான் வந்து தெரியும் உளரும் காலை பொழுதை முழுமதியும் பிரிந்து போவதில்லையே எப்பவுமே ஞானத்தில் தான் இருக்கிறீங்க ஏதோ விழிஞ்சிருச்சு அதனால அதெல்லாம் நிலவு கிடையாதுன்னு சொல்ல முடியாது எப்போவுமே நாம் வந்து ஞானத்தில் தான் நாம் வந்து இருக்கிறோம் அது பிரிவே வந்து கிடையாது ஏன்னா இயல்பே வந்து அதுதான் நம்முடைய இயல்பே வந்து ஞான நிலையில் தான் நம்ம இருக்கிறோம் நேற்று வரை நேற்று வரை நேரம் போகவில்லையே உனதருகே நேரம் போதவில்லையே நேற்று வரை தேடு தேடுந்து தேடுனா அதை தேடுறதா இதை தேடுறதா இப்படி தேடுறதா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா அதை பண்ணணும் அதை சொன்னாங்க இதை சொன்னாங்க தேடிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதா அப்போ வந்து 
ஒரு இதில் சளித்து போச்சு என்ன தான் சொல்கிறாங்க அதை அவங்க அப்படி சொல்கிறாங்க இதை இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தேடி தேடி சும்மா போர் அடிச்சிடுச்சு எப்போ தான் கிடைக்கும் இது சளிச்சே போயிடுச்சு இதை விட இன்னொன்று சொல்வார் ஓஷு அவர்கள் சொல்வார் அவர் அவர் எப்படி அமிட்ட ஞானி இந்த ஞானங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய அறிவினுடைய இயலாமையை புரிந்து கொள்ளுவது தான் ஞானம் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அதுக்கப்புறம் வேறு பேச்சே கிடையாது அவர் என்னென்னா ஒரு ஆள் வந்தார்னா யாருன்னு தெரியுமா இவர் இவருக்கு முன்னால் எத்தனை முறை வந்திருக்கிறாங்க பார்க்கும்போது இவர் எந்த பிறவையில் எந்த பேரோடு வந்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது எத்தனை தூரம் பிறந்துட்டாங்க எத்தனை தூரம் ஆனால் பெண்ணாக மாறி மாறி பிறந்து இன்னும் கூட இவங்களுக்கு சளிப்பே ஏற்பட மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினச்சாரான் பாருங்கள் அத்தனை முறை வந்து கடந்து முடியல ஆனால் இப்போது இது கிடச்சதுக்கு பிறகு வந்து நேரம் வந்து போகலை இப்போ நேரம் போதலை நேரம் போதலை ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தெளிவாயிடுச்சு எப்போவுமே அதே நிலையில் இருக்கிற காரணத்தினால நேரம் எதுவுமே கிடையாது அது இரவு பகல் எதுவுமே எல்லாமே ஒரே இதாக இருக்குது போதவே இல்லைன்னா எப்படி எந்த விதத்தில் இதை கொண்டு போகிறதுன்னு எப்போவுமே அதான் ஓடிட்டு இருக்குதுங்க நீங்கள் அந்த ஒரு பேரம் முன்னாடியே போயிட்டீங்க நான் வரேன் ஃப்ளோவில் போகிறேன் நான் வார்த்தை தேவையில்லை வாழும் காலம் வரை பாவை பார்வை மொழி பேசுமே நேற்று அது போதும் ஒன்றுமே செய்ய தேவையில்லைங்கிறது சொல்லி முடிச்ச இது ஒன்று போதும் இனிமேல் வாழலாம் போது வார்த்தையே தேவையில்லைங்க இதுவரை எத்தனை வார்த்தை வச்சுக்கிட்டு எத்தனைலாம் வந்து தேடிட்டு எத்தனை தத்துவத்தை தேடிட்டு இருந்தோம் இனிமேல் வாழ்நாள் முழுக்க ஒன்றும் வார்த்தையே தேவையில்லை இதுவே வந்து போதுமானதுங்க அதான் சொன்ன மாதிரி இந்த நொடி போதுமே இந்த நொடி நேற்று தேவையில்லை நாளை தேவையில்லை இன்று இந்த நொடி போதுமே முடிஞ்சது முடிஞ்சிச்சு ஒன்றும் பண்ண முடியாது எது எதுக்கெல்லாம் வரல ஆனால் இப்போ புத்தம் புது நானாக ஃப்ரெஷ்ஷாக நீ காலையில் எழுந்தோம்னா இது தான் புத்தாண்டு இன்றைக்கி மட்டும் இல்லை எல்லா நாளும் புத்தாண்டு தான் எல்லாலும் நல்ல நாள் தான் அடுத்த ஒரு நலனை நினைப்பவர் தமக்கு ஆயுள் முழுவதும் சுபதினம் இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை அவர் மட்டும் எப்படிங்க ஆயுள் முழுதும் ஆனால் அடுத்த ஒரு நலனை நினைப்பவருக்கு எல்லா நாளும் சுபதினம் தான் இதே போதும் இந்த நிகழ்வு இந்த ஃப்ரெஷ் நான் இதுவே போதுமானதுங்க ஒவ்வொருடையும் புத்தாண்டு தான் வேறின்றி விதையின்றி வின் தூவும் மழையின்றி இது என்ன இவன் தோட்டம் பூ பூக்குது உங்க எல்லாருக்கும் தோட்டம் பூ பூத்துட்டு தான் இருக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் இன்னும் ஒரு தர அதல்ல அதே இன்னொரு தர பண்ணி இப்ப இப்ப சொன்னது இன்னொரு தர வேறின்றி விதையின்றி வின் தூவும் மழையின்றி இது என்ன இவன் தோட்டம் பூ பூக்குது வேர் இல்லாமல் விதை இல்லாமல் பூ பூக்காது தோ மரம் வந்து மலர்வே மலராது ஆனால் ஒன்றுமே பண்ண தவிர தோட்டமே வந்துடுச்சியா ஒன்றுமே பண்ணலை எங்கள் எப்படி விதை இல்லாமல் செடி எப்படி வளரும் மழை பெய்யாமல் எப்படி வளரும் ஆனால் ஒன்றுமே தேவையில்லைங்க அற்புதமாக ஞானங்கிறது ஒரு மரம் தோட்டங்க தோட்டம்னு என்ன ஒரு மரம் ஒருத்தர் கத்துக்கிட்டு இல்லை பாருங்க பெரிய தோட்டங்க வந்திருக்குது பாருங்க என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒண்ணுமே இல்லாம எது தண்ணி இல்லாம விதை இல்லாம வேர் இல்லாம பொழிகின்ற மழை இல்லாம இது எல்லாம் இருந்தா தான் வரும் ஆனாங்க ஒண்ணுமே இல்லாம பெரிய தோட்டமே வந்துருச்சுங்க வாழின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தமின்றி இது என்ன இவனுக்குள் என்னை வெள்ளுதே இன்னொருத்தர வாழின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தமின்றி இது என்ன இவனுக்குள் என்னை வெள்ளுது காட்டுக்கு போ எல்லாத்தையும் விட்டுடு அல்ல உண்மையாவே நீ எல்லாத்தையும் துறந்தா மட்டும்தான் நிலை கிடைக்கும் இப்பவும் கிடைக்காது எப்பவும் கிடைக்காது எத்தனை பிறவி எழுத்தாலும் கிடைக்காது இன்னும் போயிட்டே இருக்கணும் பல பிறவி போயிட்டே இருக்கணும் அது மாதிரி சொல்லி வச்சாங்க ஆனா இப்ப என்ன ஆச்சுங்க இதயம் முழுதும் இருக்கும் இல்ல அந்த முதவரி சொல்லுங்களா அந்த முதவரி முன்ன பண்ண வரி வாழின்றி தோன்று வாழின்றி போரின்றி வலிக்கின்ற யுத்தமின்றி இது என்ன இவனுக்குள் என்னை வெள்ளுதே பாரு எந்த போராட்டம் எதுவுமே இல்லாம இந்த மைக்ரோ சர்ஜரினாலே எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சுங்க அவர் கொடுத்த மைக்ரோ சர்ஜில போய் யுத்தம் பண்ண வேணாம் வலிக்க தேவையில்லை போதும் வெற்றி பெற தேவையில்லை ஒண்ணுமே இல்லாமையே 
இந்த மாதிரி வெற்றி அந்த ஞானங்கிற வெற்றி கிடச்சிச்சிங்க ஏன்னா எவ்வளோ போராடணும் போராட்டம் எல்லாமே கிடச்சிச்சு போரில் வெற்றினா எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பேர் இறக்கணும் எத்தனை இழப்பு இருக்குது ஒன்றுமே இல்லாமல் அது கிடச்சிருச்சு இதயம் முழுதும் இருக்கும் இந்த தயக்கம் எங்கு கொண்டு நிறுத்தும் என்னதான் புரிஞ்சாலும் நீங்கள் என்னதான் பேசினாலும் நைட்டு தூங்கி தெரிச்சு எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குதுல இந்த தயக்கம் எங்கே போய் நிறுத்தும் பரவாயில்ல அதையும் விட்டுருங்க நீங்கள் ஞானம் இல்லை தான் இருக்கிறீங்க இதில் டவுட்டே கிடையாதுங்க இதை அறிய எங்கு கிடைக்கும் விளக்கம் அது கிடைத்தால் சொல்ல வேண்டும் எனக்கும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்க யூடியூப்லயே பார்த்துடலாங்க நீ எங்கேயே வர வேணாங்க வீட்டுல இருந்தே நீங்க பார்த்துக்கலாங்க ஆனா ஒண்ணு இதை கண்ணுல படணுமே வேதாத்திரி மகிழ்ச்சி அமெரிக்கா போறப்ப போனப்ப அங்க ஒருத்தர் சொன்னாராம் இந்த மாதிரி பெரிய அற்புதமான தத்துவத்தை கொடுத்த இயற்கைக்கு நன்றி அவருக்கு ஆங்கிலம் கொடுத்த அருட்பேராட்டத்தில் நன்றின்னு சொன்னாராம் பாருங்க தமிழ்நாட்டில் தமிழ சமயத்தில் தமிழ்ன சொல்லாவே புரிய மாட்டேங்குது வேற மொழியில் கற்றுக்கிட்டா எப்படி இருக்கு ஏன்னா உலகத்தில் நமக்கு எவ்வளோ பேர் லக்கி பாருங்க இந்த மாதிரி ஒன்றுமே பண்ணாமல் ஞான நிறையத நம்ம தாய்மொழியிலே கற்றுக்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் பாருங்க அது நமக்கு வந்து கிடைச்சிருக்குதுங்க ஐயா அடுத்து ஃபுல்லாக இங்கிலீஷில் இருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் ஐயா எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் ஆக்சுவலாக உயிரோட்டமாக இருக்கிறது இப்போ தான் ஓகே சொல்கிறாங்கல்ல இது தெரிஞ்ச பிறகு தான் வாழவே தோங்கணும்னு சொல்கிறாங்கல்ல அப்போ இத்தனை நாள் வாழ்க்கையே நடத்தலையா இது வர வாழவே இல்லையா அப்புறங்க இட் மேக்ஸ் மீ வாண்ட் டு ஃப்ளை இன் டு த ஸ்கை இது வந்து இப்போ தேவை இல்லை சில பேருக்கு இருக்கலாம் இதுக்கு முன்னால் வந்து அந்த மாதிரி எங்கேயோ பறக்கிற மாதிரி இதெல்லாம் கிடச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து அதுவே சர்வ சாதாரணமாக வந்து போயிருங்க ஓ வேர் உட் ஐ லை If I didn't have you next to me. இது இல்லைன்னா நிலமை என்ன ஆகும் பகவத்தை எல்லாம் ஓவேர் 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 அதே தான் முடிஞ்சுங்க அடுத்தது இல்லை இது ரெண்டாவது பக்கத்தை நீங்கள் விட்டுட்டீங்க சரி சரி பரவாயில்ல ஃப்ளோ ஃப்ளோலேயே போயிடுங்க டென்ஷனே ஆகலாம் இது பண்ணுங்க எந்த மேகம் இது எந்தன் வாசல் எங்கும் ஈரமழை தூவுதே எந்த உறவு இது எதுவும் புரியவில்லை என்ற போதும் இது நீளுதே ஆனால் முதல் முதல் மூணு வரி மட்டும் படிங்க எந்த மேகம் இது எந்தன் வாசல் வந்து எங்கும் ஈரமழை தூவுதே ஓகே ஓகே மழை வந்து எல்லோரும் ரசிப்பாங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் வீடு தேடி வந்து மழை வருது கொரோனா டயத்தில் வீடு தேடி ஞானம் வருதுங்க வீடு எங்கேயுமே தவிர பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டயத்தில் வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஜூமிட்டு அனுப்பிச்சு அந்த கொரோனா டயத்திலலாம் ரொம்ப பேர் வந்து அந்த நிலையை வந்து அடைஞ்சாங்க பாருங்க வீடு தேடி ஞானம் வருது வீடு காடு தேடி எங்கேயோ தேடாமையே வீடு தேடி ஞானம் வருதுன்னா அந்த கொரோனா டயத்தில் ஏற்படக்கூடிய ஜூம் மீட்டிங்கில் வந்து கிடைச்சதுங்க யூடியூப் வீடியோஸ் ஜூம் மீட்டிங்கில் சொல்கிறேன் ஆமாங்க யாரென்று அறியாமல் பேர் கூட தெரியாமல் இவளோடு ஒரு சந்தம் உருவானதே பகவத் மிஷன் குடும்ப உறுப்பினர்கள் யாருன்னு தெரியாது பேர் தெரியாது யாரோ ஒருத்தர் யூடியூப்ல போய் பார்த்தாங்க இது யாரு அது இவர் பேர் கூட தெரியல பார்த்தா ஒரு கருத்து பிடிச்சி போய் ரொம்ப பேர் வந்துட்டாங்க ஆக சொந்தம் வந்து எப்படி வந்து உருவாகுது பாருங்க ஏன் என்று கேட்காமல் தடுத்தாலும் நிற்காமல் இவன் போகும் வழி எங்கும் மனம் போகுது அடைஞ்சிட்டோமா ஜாலியா வீட்டில் இருக்கலாம் முடியல என்ன என்னை தடுத்தாலும் இவர் பாதையை கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படின்னு தானா வந்துகிட்டே இருக்குதுங்க நான் சும்மா நான் ஒன்றுமே பண்ணலை ஆனால் அது வந்துக்கிட்டே இருக்கு அது போட்டு மை மை மயங்குது நீ ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாவது செய்யணும் ஏதாவது சொல்லணும் ஏதாவது நாலு பேருக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரி வந்து சொல்லணும் 
அதை நான் ஜூம் மீட்டிங்கில் சொல்லுவேன் நான் அது பெரிய உலகத்தை நான் மாற்றவே இல்லை ஒரு நாலு பேருக்கு புரிய வச்சு நாலு பேரை ஞானியாக்கினா போதும் அதுக்குள்ள நம்ம ஆக்குறது இல்லை அவங்க தான் காலையில் ஒருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் ஒரு ஏழு மணிக்கு அவர் ஃப்ரெண்டு டைலர் ஐயா நான் ஞானியாகி விட்டேன் அப்படின்னு பண்ணார் ரொம்ப சந்தோஷங்க இன்னொருத்தர் ஃபோன் பண்ணார் நம்ம யாருன்னு தெரியாது யூடியூப்பில் பார்த்துட்டு ஃபோன் பண்ணார் சார் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல நாலு பேர் ஆனால் போன் சொன்னீங்களே என் நம்பர் ஒன்று நோட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னா நானும் நானே ஆகிட்டே இருந்தார் என்ன இது பாருங்கள் இதுவரை எங்கேயாவது இது மாதிரி நடந்துருக்குதுங்களா அதாவது ஒருத்தர் கேட்டு ஒரு சாதாரண மனு கேட்டு அவரு சொல்லியே புரிஞ்சுக்கிட்டார்னா இது எவ்வளோ பெரிய மிக எளிமையாக இருக்குது இதில் வந்து பெரும் பட்டுக்கே தேவையில்ல ஏன்னா எல்லாராலும் முடியும் ஏன்னா எல்லாருமே ஞானிய தான் இருக்கிறாங்க இன்னொரு ஆளாக ஆக்க இருக்க சார் இருக்கிறது அப்பா நீ தானே அப்படின்னு தீபாவளிக்கு பொங்கலுக்கு சூப்பரான ட்ரெஸ் எடுக்கிறோம் பார்த்து பார்த்து பத்து கடை ஏறி எடுத்துட்டோம் திருப்தி இல்லை யார் ஒருத்தர் ஒருத்தர் எங்கள் அவங்க இது சூப்பராக இருக்குதுன்னு சொன்னாதான் நம்ம கிட்டே பிடிச்சி நம்ம தான் எடுத்தது இந்த சூப்பராக சொன்னது நல்லா இருக்கு அது மாதிரி ஐயா நீயே ஞானி தாயா அப்படின்னு சொன்னாதான் நமக்கு வந்து புரியுதுங்க பாதை முடிந்த பிறகும் இந்த உலகில் பயணம் முடிவதில்லையே நேற்றுக்கு சொன்னது தான் இந்த பிறவியில் இந்த பாதை வந்து முடிஞ்சாலும் பயணம் முடியாது அடுத்த முறையும் பிறந்து வந்து கோடாவணி கோடி மக்கள் தன்னுடைய மனதை டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா அறியாமல் திகழ்கிறாங்களா பார்த்தீங்களா அவங்களும் மீட்டெடுப்பிற்கு திரும்ப நினைவோடு காரண பிறப்பு எடுத்து வந்து நாம் இன்னும் நல்லா ஒர்க் பண்ணணுங்க காற்றில் பறந்த பறவை சாரி காற்றில் பறந்த பறவை மறைந்த பிறகும் இலை தொடங்கும் நடன முடிவதில்லையே அந்த க பறவை பறந்துட்டாலும் அந்த அந்த இலை நடனம் வந்து இருக்குது அதனால் எப்போதும் நம்ம முடியுது அது தொடர்ந்து அது போயிட்டு அது நிற்க வேண்டிக்காதுங்க இதுவரை உலகத்தில் எத்தனை மகன்கள் ஞானியர்கள் சித்தர்கள் அத்தனை பேர் இந்த உலக அமைதிக்காக பாடுபட்டாங்களோ அத்தனையும் ஒரு சேர தொகுப்பாக ஸ்ரீ பகவத் ஐயா இருக்கிறார்கள் அதை கொண்டு போக முடியும் அதில் வந்து அது நாம் செய்ய வேண்டியது நிறைவு அப்போ ஐயா சொன்னாங்க ஹோம்ஒர்க் சொன்னாங்க ஒரு வீடியோவில் சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் அனைவரும் புத்த பரம்பரையில் இணைந்து விட்டோம் ஏங்க புத்தர் எப்படி பிரம்மாண்டம் ஒன்றுமே கிடையாதுங்க நாம் அத்தனை பேரும் புத்த பரம்பரையிலே இணைந்து விட்டோம் அப்போ புத்த பரம்பரையிலே இணைந்து விட்டோம் என்றால் புறசெயல் நம்முடைய புறசெயல் எப்படி இருக்க வேண்டும் அதுதான் ஐயா சொன்னாங்க அற்புதமாக இருக்கும் அழகாக இருக்கும் நியாய தர்மத்தோடு அறிவோடு அற்புதமாக மற்றவங்களுக்கு நன்மை மட்டும் தான் செய்யணும் வேறு மாதிரி இருக்கிற ஏன்னா புத்த பரம்பரையில் இணைந்த காரணத்தினால அதை நினைவில் வைத்து கொண்டு புற செயலை தவறு இல்லாமல் மிக சிறப்பாக செய்யணும் அதுவும் கஷ்டமே கிடையாது ஒன்றுமே பண்ண வேணாம் ஆறு போல விட்டு அதுவும் தானாக வந்துருங்க நம்ம முயற்சி கூட செய்யல நம்முடைய இயல்பே ஐயா சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அந்த கேர அந்த இயல்பு மலையாட அந்த கேரக்டர்லாம் மாறிருந்தாங்க ஆக அந்த மாதிரி மற்றவங்களுக்கு நல்லது செய்து சிறப்பாக வாழ்வோம் இந்த உலகத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வோம் என்று கூறி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சாரி உங்கள் நேரத்தை நான் எடுத்துட்டேன் வாழ்க வளம்